Bien, bonjour. Désolé pour le petit retard. Euh, donc, je suis Antoine Pellissolo, je suis médecin psychiatre à l'hôpital henri mondeur à Créteil et euh, j'ai le plaisir euh, de vous présenter le professeur Lelièvre qui a accepté d'intervenir sur cette session euh, live Facebook à propos du coronavirus et de la pandémie évidemment en cours. C'est une session euh, surtout d'information, de, d'échange, de, et donc euh, on sera ravi d'avoir euh, vos questions euh, euh, sur, cette, euh, sur cette session, que j'essaierai de relayer au professeur Lelièvre au fur et à mesure. Euh, donc n'hésitez pas à, à nous faire vos commentaires ou vos questions euh, sur l'ensemble des questions en rapport avec euh, le coronavirus. Alors le professeur Lelièvre, va se présenter plus longuement, mais il est médecin spécialisé dans les maladies virales, notamment infectieuses, virales et immunologiques, à l'hôpital Henri Mondor, à la fois médecin et chercheur, professeur à l'université Paris-S Créteil. Et donc, je crois que c'était la bonne personne, le, grand, le, le meilleur spécialiste pour répondre à nos questions, dans un contexte où vous avez évidemment tous beaucoup, beaucoup d'informations dans les médias, évidemment, depuis l'épidémie. Mais ce qui manque souvent, bah, c'est un peu le recul et puis un petit peu l'expertise hein, de pouvoir euh, prendre de la distance avec beaucoup de choses. Donc là, l'idée, c'est d'avoir de, de, une, une parole à la fois précise et puis qui puisse correspondre à vos, à vos questions, aux questions qu'on se pose tous euh, depuis le début. Donc je vais juste commencer en remerciant à nouveau Jean-Daniel de bien euh, peut-être vouloir euh, nous expliquer un peu son métier en fait de départ, parce que euh, je ne pense pas que tout le monde connaisse euh, la, le parcours des, des médecins spécialisés dans les maladies infectieuses et virales. Et donc en gros, qu'est-ce qui, euh, qu qui caractérise ton métier Quelle a été ta parcours en fait professionnel avant de parler ensuite de l'épidémie mais pour savoir un peu euh, voilà comment on devient spécialiste de tout ça et qu'est ce que tu faisais en gros avant euh, l'épidémie merci antoine euh, oui donc comme tu, tu l'as rappelé j'ai deux casquettes tout d'abord je suis euh, médecin je dirige un service euh, de maladies infectieuses et d'immunologie clinique qui prend en charge euh, des patients souffrant d'infection euh, principalement euh, des patients infectés par le, le virus VIH, qui est une de, de mes spécialités, mais également des, des gens infectés par tout un tas d'autres euh, pathogènes, plus ou moins graves. Et, et évidemment, dans mon service, on est plutôt spécialisé dans les, dans les infections graves. À côté de ça, j'ai une activité d'enseignant de, et de chercheur. Je travaille comme Antoine Pellissolo à, à l'Université Paris-Est-Créteil. Je suis euh, professeur en, en immunologie, donc su, qui explique la réaction euh, les réponses immunitaires et notamment à l'infection. Et je suis également chercheur ici, euh, toujours à, à Créteil, dans une unité euh, INSERM, dans une équipe INSERM que je dirige, et on y, où on étudie la réponse immunitaire contre les infections, notamment le VIH, et où on essaye de mettre euh, en, euh, au point des vaccins euh, contre des nouveaux pathogènes, le VIH euh, notamment, mais pas uniquement euh, le virus Ebola ou, euh, ou d'autres euh, pathogènes. Donc, le, le but aujourd'hui, c'est d'essayer de, de répondre aux questions que vous posez. Euh, beaucoup d'informations ont été euh, données euh, dans les médias, dans, dans la presse. Et, et le but ici est surtout pas de, de vous convaincre, mais essayer de, de répondre au mieux aux interrogations que vous pouvez avoir, parce qu'il existe sur un certain point des incertitudes. Et on ne peut pas dire euh, il faut faire telle chose ou pas faire telle autre, il faut prendre tel médicament ou pas tel médicament mais vous donner toutes les informations qui vous permettent de, de comprendre euh, pourquoi on, on a telle attitude ou, euh, ou telle autre. Merci beaucoup. Alors peut-être on peut commencer par une question un peu générale sur euh, le fameux coronavirus et euh, peut-être en quoi il se distingue des autres enfin, par rapport euh, bon, à l'ensemble des virus et peut-être par rapport aux autres épidémies qu'on a connues il n'y a pas très longtemps, hein, au cours des dernières années. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce virus Alors, Il faut comprendre qu'il y a plusieurs coronavirus qui infectent l'homme, on en connaît sept à l'heure actuelle. Les plus anciens sont des, des virus très banals, qui, qui sont des virus qui sont responsables des rhumes, et donc que vous connaissez tous. Et puis il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a deux nouveaux virus qui sont, qui sont survenus, qui étaient le, le virus qu'on appelle du SARS et l'autre du MERS, qui sont à peu, à peu près pareils, qui eux donnaient à l'inverse des pathologies relativement euh, graves, avec des atteintes pulmonaires et avec un taux de mortalité qui était relativement important, euh, aux alentours de, de 10%. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont été menées autour de ces, ces deux pathologies, puis finalement, 
euh, on s'est un peu arrêté de, de, de faire des recherches autour de ces, ces deux infections virales. Pourquoi Parce qu'elles ont touché moins de 10 000 personnes de, dans le monde et qu'elles se sont arrêtées spontanément. Et que vous comprendrez bien que, euh, au, au grave qu'elles soient des pathologies qui vont toucher que 10 000 personnes, ben, ça ne nécessite pas forcément des investissements très importants de la communauté scientifique quand euh, la grippe, on ne parle qu'elle, va toucher des millions et des millions de personnes. Et donc, les gens, euh, les politiciens et les chercheurs même ont souhaité mettre des moyens de recherche sur euh, des infections euh, plus euh, communes euh, comme la grippe. Alors, euh, effectivement, par rapport à la grippe ou par rapport aux autres euh, virus, notamment des, des SARS ou du coronavirus, euh, en termes de, de choses hein, dont, dont on entend parler dans les médias surtout, euh, de contagiosité d'un côté et de gravité, on peut dire, en tout cas de, de, de menace pour l'organisme. Est-ce euh, que c'est effectivement plus, plus intense, enfin, la contagiosité et la gravité, ou est-ce que c'est l'un ou l'autre euh, Comment on peut classer un petit peu ces niveaux de... Alors, on va peut-être parler de... C'est compliqué. Ce qu'il faut, qu faut comprendre au départ, c'est que, contrairement à la grippe, la grippe revient tous les ans, et chaque année, il y a une, un, un nouveau virus de la grippe qui, qui revient, qui est un petit peu différent des, des précédents, mais pas si différent. Ce qui fait qu'il existe au sein de, de la population une, une réponse immunitaire, on va dire un petit peu de, de, de base, qui fait que les gens sont plus ou moins euh, protégés contre la grippe. Ici, on se retrouve avec un virus qui arrive sur une population qu'on appelle complètement vierge. C'est ex exactement ce qui s'est passé, si on reparle de la grippe par exemple, euh, quand euh, les conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud et euh, sont allés euh, conquérir l'Amérique euh, du Sud. Les Indiens d'Amérique du Sud n'avaient jamais vu, n'avaient jamais été en contact avec la grippe qui a fait d'un seul coup des millions et des millions de morts. Il y a eu d'autres infections qui ont été euh, transmises par les, par les conquistadors. On se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que personne d'entre nous n'a jamais vu ce virus, et donc personne n'est protégé, et donc il va toucher énormément de gens. Ce qu'on n'arrive qu pas encore à, à, à comprendre, c'est euh, quel est euh, le, le pourcentage de gens dans la population qui a été euh, touché. Pourquoi Parce que pour l'instant... Euh, les informations qui sont données dans les médias, et notamment par le directeur de la santé, par le professeur Salomon, concernent surtout les gens qui sont hospitalisés et qui meurent de cette infection, et qui finalement, probablement, représentent qu'une toute petite partie, enfin, toute petite, je ne sais pas, mais enfin, une partie peu importante des gens qui sont infectés par ce virus, la majeure partie, plutôt, plus de 90% des gens vont faire en fait des infections qui sont relativement bénignes. Donc on n'arrive pas à connaître en fait la, la fréquence, l'incidence réelle de, de, ce, euh, de ce virus. Donc ça c'est une, une des premières difficultés pour nous. L'autre difficulté c'est que euh, avec les connaissances qui se sont accumulées là dans ces dernières semaines, on sait maintenant que les gens qui sont les plus infectieux, les plus à même de transmettre euh, ce virus sont les gens, euh, non pas qui ont des signes cliniques qui sont très malades, mais les gens au tout début de leur infection. C'est-à-dire que si on prend le, le, le cas de, de quelqu'un qui va faire une forme grave, il va commencer à tousser, ensuite il va avoir des douleurs musculaires, de la fièvre, ensuite il va être hospitalisé parce qu'il aura des difficultés respiratoires, et si ça se passe, ça passe mal, il va finir en réanimation. Ben, probablement le moment où il aura été le plus infectant, où ça va poser le plus de problèmes pour la communauté, c'est tout au début, au moment où euh, oui tout sait et ça on l'a compris assez tardivement et ça a été un problème majeur pour contrôler initialement la diffusion du virus. Et d'ailleurs euh, justement que, comment on s'en est rendu compte de ça Comment on sait à quel moment les personnes sont les plus euh, contagieuses Alors on s'en est on s'en est rendu compte en faisant euh, des études euh, notamment autour d'un d'un cas euh, qu'on a pris, on est allé regarder dans, euh, parmi ses proches ou autres, et on s'est aperçu que finalement, c'est les gens qui avaient le moins de symptômes, euh, qui étaient ceux qui, qui hébergeaient le plus de virus, et euh, les gens et, euh, hébergent, et ça, ça a été euh, repris euh, beaucoup dans, dans les médias, notamment par les gens qui travaillent beaucoup dessus euh, à l'Institut Pasteur, les quantités de virus qui sont euh, présents euh, au niveau de, de l'oropharynx, parce que c'est surtout au niveau du nez et de la bouche, même si ça peut être présent aussi au niveau des poumons, mais c'est surtout là que ça va se passer, ce sont des quantités très importantes de virus, bien plus importantes par exemple euh, 
euh, que dans le cadre du, du virus de la grippe, qui implique une, une assez grande con, on, contagiosité euh, des personnes au début de leur infection. D'accord. Donc, en plus de ce paramètre de, donc de contagion, il y a la question de, de la gravité, de l'intensité des, des symptômes. Alors, on sait, on a entendu beaucoup que euh, certaines personnes sont plus sensibles que, que d'autres. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes, les, les, les grandes variables qui euh, influent sur ces facteurs de risque de gravité Et puis, est-ce qu'on a aussi des explications sur ces différents facteurs Alors, on a trois, euh, je dirais, trois variables euh, qu'on connaît bien à l'heure actuelle. La première est celle de l'âge. Plus vous êtes âgé, plus vous allez faire des, euh, des formes graves de cette infection. Et ça, euh, on comprend pour l'instant pas très bien. On a des mécanismes euh, immunologiques euh, un peu compliqués qui peuvent l'expliquer. Euh, mais bon, on ne sait pas notamment pourquoi les, les, euh, les, très jeunes, les jeunes enfants, on va dire entre 1 et 10 ans, ne font quasiment pas de... De, de, de forme grave de, de, de cette maladie, peut-être une immaturité de, de, de certaines cellules au, au niveau du système pulmonaire, on ne comprend pas encore. Non. Les enfants qui ont été vaccinés en général plus récemment euh, avoir peut-être de meilleures euh, réactions justement immunitaires, Alors, je sais que ça peut jouer dans les deux sens, mais est-ce que c'est crédible ça en fonction de l'ancienneté de la, des vaccinations Alors ça c'est euh, crédible et c'est d'autant plus crédible euh, que ça donnait lieu à un, à un essai qui, qui a débuté dans, dans certains pays, pas encore en France, mais qui devrait qui devrait débuter, qui est celui d'une vaccination par le, par le BCG. On sait que le BCG est capable d'induire une réponse immunitaire qui euh, induit une protection contre les infections qui dépassent le, le BCG lui-même. C'est-à-dire que le BCG est censé euh, protéger contre la tuberculose et les grandes euh, enquêtes épidémiologiques qui ont été faites euh, dans le monde ont montré que le BCG diminuait la mortalité infantile par toute euh, cause confondue. Et là encore, maintenant, on connaît mieux les mécanismes qui sont en jeu, que je ne vais pas détailler, parce qu'on entrerait dans des, euh, des, des euh, descriptions un petit, peu, un petit peu techniques, mais on sait euh, que ça, ça peut être un des arguments qui explique que, euh, que les enfants soient, soient moins, moins atteints. En, en dehors de, de l'âge, le deuxième paramètre est celui, du, euh, est celui du sexe. Les femmes sont beaucoup moins atteintes euh, que les hommes. Alors là encore, on, on ne sait pas pourquoi, pour autant, on sait que euh, les femmes, euh, généralement, font moins d'infections que, euh, que les hommes. Pourquoi Parce que les gènes qui codent pour les, un certain nombre de protéines qui sont impliquées dans la réponse immunitaire euh, sont présents sur le chromosome X. Et vous savez que les femmes ont deux chromosomes X et les hommes un chromosome X et un chromosome Y. Donc, ça peut être une des explications euh, qui explique que les, que les femmes font moins de... Euh, de forme grave de, de cette infection et sont aussi moins infectées. C'est-à-dire que comme les enfants, non seulement elles font moins de formes graves, et en plus elles sont moins infectées. Enfin, euh, le déterminant qui semble aussi un déterminant majeur de la gravité euh, de cette infection est d'avoir ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire un certain nombre de maladies préexistantes qui euh, sont susceptibles d'aggraver l'infection euh, par le Covid et ça très clairement les maladies cardiovasculaires le diabète, l'obésité euh, et euh, certaines formes d'immunodépression, par exemple le fait d'avoir été euh, greffé euh, d'organes, greffé pour le rein ou d'avoir reçu euh, des traitements euh, par chimiothérapie sont des facteurs de, de gravité pour faire des, des formes graves. Ce qui veut dire que ces po les populations qui sont âgées, qui ont des facteurs de, de comorbidité, sont des populations à risque qu'il faudra absolument protéger lors euh, du euh, déconfinement qui va arriver bientôt en France. Parce que tout ça, donc, ça nous dit que effectivement, des personnes sont nettement plus à risque que d'autres, même sans exclure que, en gros, le tout venant aussi de, de tout le monde peut être touché euh, par la maladie et parfois fait des formes graves, mais qui sont exceptionnelles chez, chez ces personnes non exposées, enfin non graves. Tout, tout, tout à fait, c'est le cas aussi de, de, de la grippe. Hein. Vous savez que, que la grippe a touché les, les, les personnes âgées, les, les personnes avec des pathologies respiratoires. Pour autant, des sujets jeunes font euh, de, également euh, des grippes euh, graves. Et ça, c'est lié à des euh, particularités euh, génétiques. Donc, on ne pourra jamais dire à quelqu'un de, de jeune, non, on est sûr à 100% 
que vous ne ferez pas un Covid grave qui vous conduira en réanimation. Pour autant, on sait à l'heure actuelle que la grande majorité des gens qui sont hospitalisés pour des formes graves sont encore une fois des gens âgés. La, la moyenne d'âge des gens qui ont été hospitalisés pour une pathologie de Covid, c'est 70 ans. Et c'est des gens qui étaient porteurs de, de ce qu'on appelle de comorbidité, donc d'autres pathologies. Alors, pour essayer de comprendre ces, ces réactions, euh, on a entendu clairement aussi euh, depuis un moment que la gravité de la maladie est souvent liée à la réaction immunitaire de l'organisme, surtout donc dans la deuxième phase et qui serait à l'origine des complications, euh, euh, notamment pulmonaires. Mais alors, est-ce que c'est -ce est si simple que ça En gros, est-ce que euh, on, on pourrait trouver paradoxal que l'organisme se défend contre le virus et parfois, il se défend pas assez bien s'il n'est pas armé d'une manière ou d'une autre. Et puis, parfois, il se défend trop. Donc, euh, en fait, on est dans cette balance-là entre un système immunitaire qui peut être soit pas assez actif, soit trop actif pour poser des problèmes de complications. Voilà. En, en fait, quand moi, j'étais étudiant, comme toi, Antoine, on nous a appris que les, les maladies infectieuses étaient donc dues à des, à des pathogènes et que ces pathogènes, les bactéries, les virus, étaient responsables de tous les signes que l'on allait voir au cours d'une du, infection. Ce, ce paradigme a changé de, depuis quelques années. On sait maintenant que les signes qu'on va observer au cours d'une maladie infectieuse sont liés au pathogène lui-même, mais également à la réponse à ce pathogène. Et ce qu'on a l'impression d'observer dans un grand nombre d'infections par le le SARS-CoV-2, donc au cours du, du Covid, et notamment dans les formes, dans les formes graves, dans les formes respiratoires, c'est que ces formes ne sont pas liées, ne sont plus liées au virus lui-même. Le virus a déclenché quelque chose dans le, dans le, dans le corps, mais c'est la réponse immunitaire qui devient trop importante et qui elle-même pose problème. Alors, vous me direz, tout ça, c'est la discussion, euh, c'est du Talmud, euh, comme, comme on pourrait le, le dire. Non, non, c'est important pour nous. Pourquoi Parce que en termes de traitement de, que l'on peut proposer aux patients, le traitement va être, va être différent. En gros, au début de la maladie, on a l'impression que ce qui pourrait être efficace va être un médicament qui va être actif directement sur le virus. À un stade plus avancé de la maladie, il faut peut-être continuer à mettre un médicament qui est actif sur le virus, mais aussi un médicament qui va, qui va contrecarrer l'effet le, trop important, la réponse trop importante du système immunitaire. Et par exemple, c'est l'utilisation de corticoïdes, tout simplement, qui sont en train d'être testés ou qui ont été testés ces derniers temps chez des, des patients qui, qui avaient des formes graves du Covid-19. Oui, alors c'est sûrement assez technique, mais euh, quand tu dis les corticoïdes, on a dit aussi attention aux anti-inflammatoires, aux stéroïdiens. Donc, est-ce que ça veut dire que, d'une part, est-ce que ça, ça a été confirmé, parce que c'était assez précoce dans l'épidémie dans Est-ce que donc on reste dans cette idée qu'il faut surtout éviter les anti-inflammatoires Et donc, et, et comment ça s'explique à ce moment-là Parce que naïvement, on pourrait se dire, si c'est anti-inflammatoire, c'est plutôt bénéfique pour éviter le, le fameux orage, les cytokines, etc. Est-ce qu'on peut comprendre ça ou pas tout à fait, il faut voir ça en fait comme quelque chose qui évolue de, de manière cinétique et pas, pas comme quelque chose qui serait complètement vertical. Au début, vous allez avoir euh, cette fameuse réponse inflammatoire qui est indispensable et qui permet de lutter euh, contre l'infection euh, virale. Donc si vous bloquez ça au début, le virus va se, va se développer et donc va être responsable aussi de, de manifestations, euh, manifestations cliniques. Donc, au début, il ne faut pas donner d'anti-inflammatoire. Après, par contre, quand la réponse inflammatoire devient trop importante, là, il peut être un, important de, le, de, la de la bloquer. Donc, c'est une, une question de, de, de timing. Et on, a, et on a montré, effectivement, que les, les, les anti-inflammatoires, et notamment le, les corticoïdes, les corticoïdes étaient un facteur de, de, de gravité de la maladie euh, initialement. Les gens qui étaient inondés de, de corticoïdes au moment où ils aient le Covid. Le COVID. Pourquoi Parce qu'ils étaient incapables de se défendre contre le, contre le virus. Pour autant, quand ils sont à un stade plus, plus tardif, voilà, chez certains patients, on a donné du, des corticoïdes. Donc, c'est une balance, c'est une cinétique. Au début, il y a beaucoup de virus, il faut de la réponse inflammatoire pour aider à se défendre. 
Après, le virus est en train de descendre et notre, normalement, la réponse inflammatoire descend en même temps. Malheureusement, chez certains, certains patients, le virus descend, mais la réponse inflammatoire a tendance à être présente, voire à augmenter. Et c'est là qu'il faut donner euh, euh, des anti-inflammatoires un petit peu particuliers, comme les corticoïdes ou des médicaments euh, ciblant euh, certaines formes de, des protéines de l'inflammation. Et vous avez sans doute peut-être entendu parler d'un médicament qui s'appelle le tocilizumab, qui a été étudié notamment euh, au sein de l'assistance publique hôpitalière. Oui, alors c'est l'occasion de parler peut-être des pistes de recherche pour les traitements déjà. Euh, donc il y a ce traitement-là, il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut les classer, les différentes pistes actuelles de recherche sur le, le traitement euh, C'est des questions qu'on nous pose, donc notamment je, je relais la question de Nathalie par exemple et d'Alexia qui ont posé ces questions-là. Oui, alors il y a... Y a, y a... Beaucoup de pistes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, euh, de, de, de gens qui ont, qui ont dit, qui ont clamé qu'ils avaient trouvé le, euh, le traitement en, en France, euh, récemment euh, à l'étranger, euh, le, le patron du NIH a dit qu'il avait trouvé euh, le, un antiviral qui, euh, qui permettait de, de traiter la maladie. Malheureusement, on n'en est pas là. Malheureusement, on a toujours des pistes de recherche et on n'a toujours pas de, euh, de traitement euh, clair pour traiter cette, cette infection. Encore une fois, il y a deux, deux grandes pistes. D'un côté, des médicaments qui vont agir directement sur le virus, euh, qui vont être donnés au début, de, au début de la maladie. Et dans un deuxième cadre, euh, des médicaments euh, qui euh, vont jouer sur l'inflammation. Euh, Ce qui est Compliqué pour com comprendre parce qu'il y a eu énormément de, de, de controverses, notamment, euh, vous le savez, en France, sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine et, 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 et du plaquenil, c'est que euh, je vous rappelle que euh, spontanément, 90% des gens vont en faire des formes euh, modérées de cette, cette, cette maladie qui ne les conduira pas à l'hôpital et euh, vont guérir euh, spontanément de cette, cette maladie. Donc, euh, évaluer l'efficacité euh, d'un médicament à des stades très, très précoces est assez compliqué euh, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de, euh, de traiter beaucoup, beaucoup de gens pour être sûr, euh, quand vous savez que spontanément 90% des gens euh, vont guérir, pour montrer, euh, pour montrer un, un effet. C'est plus évident euh, quand les gens sont euh, hospitalisés, parce que quand ils sont hospitalisés, les gens qui sont hospitalisés, vous savez que à peu près, malheureusement, euh, un tiers d'entre eux risquent de se retrouver en, en réanimation. Donc là, c'est beaucoup plus simple euh, de montrer qu'un traitement va être, va être efficace. Donc, pour l'instant, euh, on a euh, beaucoup eu de, de réponses claires sur... Euh, les patients qui étaient euh, hospitalisés, les médicaments qui ont été utilisés là, pour un certain nombre d'entre eux, ont montré qu'ils n'étaient pas efficaces, comme le, euh, le plaquenil. Euh, un nouveau médicament qui s'appelle le Ramdesivir, euh, utilisé aux, aux États-Unis, a montré une efficacité, mais les données que l'on a montrent que cette efficacité est, euh, est, est limitée. Et un médicament qui est un anti-inflammatoire, qui est le tocilizumab, pourrait être intéressant, mais les résultats sont très partiel pour l'instant, et il n'y a aucun argument définitif qui fait recommander euh, chez tous les patients ce, euh, ce type euh, de médicament. Malheureusement, pour des gens à un, un stade plus précoce, on n'a pas, pas, pas de réponse. Alors, est-ce qu'on pourrait en avoir une Oui, et, et je pense qu'il est important de continuer à, à faire des, des études, et notamment des essais cliniques, parce que Donner euh, des médicaments euh, à tout un chacun, à, à quelqu'un, une femme par exemple qui a, qui a 30 ans, dont on sait qu'elle a toutes les chances de faire une forme complètement béline, n'a aucun, euh, aucun intérêt. Par contre, donner des médicaments à des gens euh, chez qui on découvre un Covid et qui ont un risque important de forme grave, un, un homme par exemple de 70 ans qui est greffé du rein, qui a une hypertension artérielle, là même si initialement, le, les manifestations cliniques peuvent sembler euh, très peu importantes parce qu'il est au début de sa maladie. Là, c'est très important d'essayer de lui donner un traitement pour voir si ce traitement euh, est efficace et de le faire de manière euh, idéale parce qu'on on a le temps et qu'on peut le faire 
euh, sous la forme d'un essai clinique pour être sûr que ce médicament est efficace et que ce n'est pas l'effet du hasard. Alors, euh, je crois que tu l'as évoqué, mais peut-être un peu brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire quand même de l'hydroxychloroquine aujourd'hui, pour avoir un, un point vraiment euh, objectif sur la situation Eh bien, malheureusement, euh, ce que l'on peut dire de, de l'hydroxychloroquine aujourd'hui, c'est qu'elle est efficace in vitro, elle, elle a un effet qui bloque le, la, la réplication du, du virus, mais que euh, pour l'instant, elle n'a pas montré son, son efficacité clinique mais elle a surtout euh, été étudiée dans, dans des essais qui permettent de, de conclure chez les patients euh, avec des formes cliniques qui étaient euh, déjà relativement euh, évoluées où malheureusement ce type de médicament avait peu de, euh, peu de chances d'être de, euh, efficace. Alors, pourquoi euh, beaucoup de gens ont dit, mais euh, ok, alors euh, pourquoi ne pas la donner euh, chez tout le monde euh, à, à des stades, euh, à des stades plus, plus précoces, même si la probabilité de guérison est 90% bah Parce que quand même, cette, euh, cette molécule, même si elle est utilisée depuis très longtemps, a une toxicité, une toxicité au niveau du, euh, du muscle cardiaque. Et on sait qu'en plus, l'infection par le Covid induit des des modifications au niveau du, du muscle cardiaque qui, donc, qui, euh, qui euh, aggravent la, la dangerosité de, de l'utilisation de, de, de ce produit. Donc c'est pour ça que beaucoup de mes, euh, mes confrères et, et moi-même ne recommandons pas l'utilisation de ce, de ce produit, même s'il a une efficacité in vitro, chez tout un chacun, sans facteur de, de risque quel qu'il soit, euh, du fait de, 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 de la gravité potentielle de, de ce médicament. Et chez des gens qui sont à risque, c'est encore plus compliqué parce que justement, ils sont à risque, ils ont de l'hypertension artérielle, ils vont avoir des maladies cardiaques. Donc, si ce médicament est prescrit, il doit être vraiment sous contrôle médical avec la réalisation d'examens cardiaques réguliers pour s'assurer de sa, sa non-toxicité, en sachant que pour l'instant, on ne sait pas quelle est véritablement son efficacité. D'accord. Euh... Nathalie nous parle des fumeurs, et elle a dû voir qu'effectivement il y a des informations sur le fait qu'il y aurait moins de fumeurs parmi les, les malades, et est-ce qu'on peut en conclure quelque chose sur le plan des mécanismes et de pistes éventuelles euh, tout, tout à fait, alors je vous ai parlé mmh. tout à l'heure des enfants et, euh, et, et des femmes, en vous disant que euh, les, les femmes et les enfants faisaient des formes moins graves, et en plus étaient moins euh, infectés par le, par le Covid. Pour ce qui est du tabac, c'est un petit peu différent. Il y a, il y a, il y a deux effets. D'un côté, le, le tabac, euh, les, les, les gens qui fument feraient des, euh, seraient moins infectés euh, par le Covid. Et euh, ça, il y a des pistes euh, qui laissent penser que euh, les, les composants du, du tabac, notamment la nicotine, pourraient diminuer au sein du parenchyme pulmonaire et aussi peut-être au sein du parenchyme au niveau de la muqueuse ORL, ce qu'on appelle les récepteurs du Covid. Les récepteurs sont les espèces de, de serrures qui permettent au virus d'entrer au, au sein des cellules. Ce récepteur a un nom un petit peu complexe comme tout, tout, tout ce qui est utilisé en médecine, s'appelle l'ACE2, peu importe. En tout cas, on sait que la nicotine quand on l'utilise in vitro, pourrait diminuer l'expression de ces, euh, ces récepteurs. Et donc, comme le, le virus a moins de récepteurs euh, disponibles, il va moins rentrer. A l'inverse, euh, il semble que les euh, patients fumeurs qui ont été infectés euh, quand même par le Covid fassent des formes, euh, fassent des formes plus graves. Donc euh, voilà un, un double effet, d'un côté euh, une protection, mais de l'autre côté une forme, euh, une forme plus grave. Donc pas de recommandation à l'heure actuelle pour commencer à fumer euh, si euh, vous ne le faites pas. Oui, d'autant plus qu'on sait quand même aussi par ailleurs la, la gravité et euh, la mortalité euh, liée au, au, au tabac. tabac. Euh, Pascal nous demande, est-ce que la maladie est saisonnière C'est aussi une question qu'on entend souvent. Alors, c'est une, euh, une question majeure, évidemment, euh, pour nous. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Euh, on, on ne sait pas quelle va être la, la sensibilité de ce virus euh, au chaud. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu ce, ce virus euh, survenir, euh, émerger, euh, cette épidémie émerger dans tous les pays 
euh, du monde, euh, que ce soit des pays chauds, des pays froids. On a l'impression quand même que euh, la, la pandémie est moins importante dans, dans, les, pays, euh, dans les pays africains, mais est-ce qu'elle est, qu est, euh, est, qu est moins euh, importante parce qu'on ne comptabilise pas tous les cas Est-ce qu'elle est moins importante parce que les relations sociales, les densités de population euh, sont moins importantes en Afrique, par exemple, qu'en Europe Est-ce qu'elle est, est, qu est moins parce que la, le patrimoine génétique est, est, est différent chez les, euh, chez les sujets africains que chez les sujets caucasiens On ne sait pas. Donc, tout le monde espère, tout le monde espère que euh, ce virus aura une saisonnalité et sera sensible à la chaleur. Et pour l'instant, c'est impossible de, de répondre à cette, à cette question avec les données que l'on a. Les virus qui ressemblent au coronavirus n'ont pas un comportement typique justement lié à la saison ou à la chaleur les, les coronavirus ont une tendance à être plus sensibles, les, les coronavirus banals du, euh, du, des, des rhumes être un petit peu plus sensibles quand même à la chaleur, un peu comme le, le virus de, de, de la grippe qui d'ailleurs s'appelle influenza, influenza de Fredo, donc influencé, influencé par, le, par le froid, c'est pour ça qu'on ne le voit plus euh, euh, lorsqu'il euh, lorsqu fait chaud, pour le coronavirus, euh, on ne sait pas. Et encore une fois, le, le MERS et le SARS, il y a eu trop peu de cas à l'échelle mondiale pour qu'on puisse, euh, qu puisse conclure. Ok. Euh, alors, euh, Lydia nous demande, on va passer peut-être peut à, à ce qui se passe en ce moment, nous demande si la deuxième vague est, euh, est probable, certaine, euh, qu'est-ce qui peut arriver, quels sont les scénarios en gros et là, ça va rejoindre la question de, des, des comportements à adopter, notamment avec le déconfinement. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution possible, des scénarios possibles dans les prochaines semaines déjà de, de l'épidémie Alors C'est très difficile de, de, de prévoir, hein. personne n'est Nostradamus. Euh, pour autant, euh, il, il faut retenir quand même que c'est une maladie qui va avoir une, une incubation d'environ une semaine et que les gens, la quasi-totalité des, des gens vont être eux-mêmes euh, susceptibles de transmettre la maladie euh, pendant une semaine. Donc, euh, à l'échelon individuel, c'est une, une, euh, une quinzaine de jours. Euh, en euh, faisant un confinement qui, euh, maintenant, je, je suis comme tout le monde, j'ai perdu le, la notion du temps, mais euh, qui, est de, qui doit être pas loin d'un mois et demi ou de deux mois, euh, on a euh, forcément diminué le nombre de gens qui, qui étaient infectés. De, de ce fait, puisqu'on a diminué les contacts, donc il reste sans doute un petit peu de, un petit peu de virus qui, se, euh, qui circule, donc on a diminué très fortement le, les contacts, donc le nombre de gens qui sont infectés a diminué de manière drastique, et on le voit bien dans, dans les hôpitaux, on n'a plus de nouvelles infections euh, ou, ou très rares par le, par le Covid, un service comme le, comme le mien qui comporte comportait il y a encore 15 jours 50 patients infectés par le Covid, n'en non, non comporte plus 4. C'est un petit peu différent pour la réanimation parce que les, les, les gens sont encore hospitalisés du fait des complications, mais on voit bien que l'épidémie voilà, euh, s'est arrêtée. Euh, et donc, la deuxième vague, l'importance de la deuxième vague va être directement dépendant de la manière dont on va faire le, le déconfinement. Si euh, on ne respecte pas les, les, les mesures barrières telles qu'on aurait dû les mettre au, dé, au début, euh, eh ben on va repartir exactement euh, sur le, 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 la, même, euh, la même évolution, c'est-à-dire de nouveau avec énormément de gens qui vont être hospitalisés, énormément de gens qui sont, euh, euh, qui sont en réanimation. Donc, ça va être vraiment dépendant euh, de cette... Euh, de, de la, de la mise en place de ces mesures barrières, ces mesures barrières qui vont être euh, importantes évidemment chez tout le monde, mais évidemment primordiales chez les gens qui sont à risque de, de, de formes graves, euh, qui sont encore une fois les, les sujets âgés et, et, et les sujets avec des, euh, des comorbidités, ce qui ne veut pas dire qu'il va falloir euh, enfermer les, les sujets âgés, euh, je veux dire plus de, euh, plus de 70 ans et et qui ne sortent pas pendant plusieurs mois, c'est euh, inimaginable. Mais vraiment, il faudra faire attention à eux euh, quand on va euh, être dans une, euh, au, 
dans un magasin euh, euh, ou, en, ou en famille, euh, de, de re, toujours avoir en tête que c'est eux qui risquent de faire des formes graves. Donc, je ne sais pas, euh, quand, quand des personnes plus âgées vont, vont être dans une, dans une file au, euh, au supermarché, ben, il, faut les, il faut les laisser passer devant les autres pour qu'ils n'attendent pas, qu'ils n'aient pas de, trop de contact avec les autres. Ça va être ce genre de mesures, euh, de barrières renforcées pour les populations à risque qui va falloir, falloir surtout prendre dans les, euh, dans les semaines à venir. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'immunité de groupe également, puisque c'est une des questions aussi qu'on se pose euh, Je pense qu'après, on pourra revenir à la question des vaccins, parce que ça mmh. rejoint peut-être la question de, de l'immunité, mais est-ce que, est que tu penses que c'est euh, un objectif à atteindre et que c'est ça la solution, euh, l'immunité de groupe ou, ben, Et comment l'obtenir le, comment le Alors, déjà, il faut parler de l'immunité. Euh, avant de parler de l'immunité de groupe, il y, y a eu, vous le savez, beaucoup de... Euh, beaucoup de discussions et beaucoup de, 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 de craintes à savoir est-ce que cette est-ce que cette maladie euh, est-ce que quand on a été infecté par cette cette maladie ensuite on est protégé contre une réinfection il semble euh, quand même euh, qu'avec les données qu'on a à l'heure actuelle on peut penser euh, qu'on va être protégé contre une, une réinfection ça ça vient de euh, des, des exemples qu'on a avec les autres coronavirus qui induisent quand même une, une, une réponse une, une réponse immunitaire qui est, qui est protectrice. Ce que l'on ne connaît pas euh, pour l'instant, ça va être la durée de cette, euh, de cette protection. Est-ce qu'elle va être de quelques mois, de quelques années on, on ne sait pas. Ensuite, il y a cette notion un petit peu complexe euh, qu'on appelle l'immunité de groupe. Alors, l'immunité de groupe, c'est quoi C'est euh, 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 le, le fait qu'il faut atteindre un certain pourcentage de gens euh, qui sont immunisés contre, une, euh, contre un virus ou une bactérie pour protéger ceux qui ne le sont pas. Ceci dépend directement du taux de transmission euh, d'un virus euh, ou d'un pathogène euh, d'un individu à un autre. Et plus ce taux est important, plus l'immunité de groupe est, est, euh, doit être importante. Pour vous donner une idée, le virus de la rougeole est un virus et excessivement euh, euh, contagieux, on sait que quand une personne est infectée, elle est capable d'infecter 15 personnes euh, autour et donc pour avoir cette notion d'immunité de groupe, il faut 95% de gens qui sont protégés c'est pour ça qu'il faut avoir des couvertures vaccinales avec le vaccin anti rougeole qui sont très élevées. Avec, le, avec le, dans le Covid, on est plutôt à une immunité de groupe qui est aux alentours de 60 à 60, 70% et c'est ce que imaginait atteindre les euh, les, euh, les Anglais en, en laissant euh, comme ça le, le, le virus se propager euh, euh, parmi la population euh, britannique. Euh, malheureusement, on sait à l'heure actuelle, avec les premières données qu'on a, que le nombre de gens qui ont été infectés en France est plutôt aux alentours de 5%, un petit peu plus dans, dans, les, dans, les, dans des régions qui ont été très euh, impactées, comme la région Île-de-France, où on est plutôt aux alentours de 12%, et très loin d'une immunité de groupe de 60 à 70 euh, qui serait celle euh, nécessaire pour euh, protéger euh, l'ensemble de, de la population. Et ceci rend euh, d'autant plus important euh, la recherche d'un vaccin contre ce, euh, contre, ce, euh, contre ce virus. Pour autant, euh, combien de temps va mettre la recherche, euh, euh, la mise au point d'un vaccin on entend régulièrement parler de 12 à 18 mois. Euh, pour être un spécialiste de la recherche vaccinale, je peux vous dire que 12 à 18 mois, c'est vraiment être très optimiste, très, très optimiste. On va mettre euh, probablement beaucoup plus de temps euh, pour euh, trouver un vaccin contre le, euh, le Covid-19. Pour autant, il faut le faire puisqu'on voit que cette maladie euh, a touché des centaines, des millions de personnes dans, dans le monde et a été responsable de... Euh, de plusieurs dizaines de milliers de morts et donc il est indispensable de, mettre, de, de travailler dès maintenant à la mise au point d'un vaccin. Alors, euh, Lydia, euh, qui est une spécialiste, elle est une ancienne externe du, des services ici, je crois, donc elle nous demande, c'est assez technique, si les patients, les personnes sous immunomodulateurs sont plus ou moins à risque de la maladie par, par rapport à la population générale Alors, on, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est des études qui sont en train d'être euh, menées. Encore une fois, les, 
les, les résultats qu'on qu a euh, pour l'instant tentent à montrer que ceux qui sont euh, les plus à risque sont les patients qui sont greffés euh, d'organes et euh, les patients qui ont reçu des chimiothérapies, notamment euh, de la cortisone quand ils ont reçu des, des chimiothérapies. Euh, si vous prenez euh, des gens, euh, et je sais que euh, ça représente une large partie de la, de la population qui ont des maladies, euh, ce qu'on appelle euh, auto-immunes ou inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, hein, qui touche euh, quand même une très large frange de la, de la population et qui vont recevoir des, des traitements très ciblés, ben pour l'instant, on ne sait pas très bien s'ils sont plus, euh, plus à risque ou pas euh, que, que, le, que le reste de la population. Euh, pareil pour les gens qui euh, sont traités, par exemple, pour une, pour une sclérose en plaques. Euh, on a, euh, au début de, euh, de l'infection, je, je m'étais intéressé à cette question et j'avais essayé d'interroger notamment nos collègues, euh, nos collègues italiens euh, pour essayer de... Euh, de, de savoir si eux avaient une idée. Personne n'a pour l'instant d'idée euh, et donc on, on ne peut pas faire de recommandations. Évidemment, on, on conseille, puisque c'est une forme d'immunosuppression qui prédispose aux infections, de, de faire très attention. Mais est-ce que vraiment c'est aussi à risque que le fait d'avoir du diabète ou être euh, transplanté d'organes euh, On ne le sait pas. D'accord. Euh, les... On a une question sur euh, les, les, les anticorps, les immunoglobulines, aussi, qui sont une autre liste de, de traitement. Alors, on peut utiliser, euh, et ça, ça a été fait dans d'autres pathologies, euh, les, ce qu'on appelle le, le, le sérum de convalescent. Se dire que bah, les gens qui ont guéri de cette maladie vont avoir dans leur dans leur sérum, ce qu'on appelle des anticorps. Les anticorps sont, sont des protéines euh, qui, sont, euh, qui sont synthétisées après une infection et qui, euh, pour une grande partie d'entre elles, vont euh, permettre d'avoir euh, avoir ce qu'on appelle un effet neutralisant, donc en, empêcher le, le virus de rentrer dans la cellule et donc d'infecter l'individu. Euh, ces sérums euh, de, de convalescents ont été essayés dans d'autres dans d'autres pathologies comme le SARS, comme la maladie Ebola, comme certaines euh, formes euh, de grippe sévère. Euh, on sait qu'il n'y a pas d'effet de, nocif à l'utilisation de, de ces sérums. Pour autant, pour l'instant, on n'a pas de bénéfice clair à, à l'utilisation de l'utilisation de de ceci. Ça reste une piste potentiellement intéressante, mais qui reste une, une piste parmi, parmi d'autres. Et un essai vient de débuter, notamment en France, à l'institution de ce public, mais également ailleurs, pour l'utilisation de, 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 de tels sérum de, de convalescents. D'accord. Euh, Nathalie nous demande euh, si les enfants sont toujours considérés comme euh, porteurs euh, sains, le plus souvent, mais porteurs donc euh, du, du virus, et donc si euh, les, les prochaines réouvertures d'école risquent euh, d'être euh, à risque par rapport à cette transmission du virus éventuellement à d'autres personnes. Alors, ce que l'on sait euh, euh, actuellement avec toutes les études qui ont été euh, qui ont été menées, c'est que euh, il n'y a pas euh, ou exceptionnellement euh, de forme euh, sévère euh, et en tout cas pas de décès euh, chez les enfants euh, entre 1 et 10 ans. Euh, et que le, le Covid y est rare, que le, le virus infecte moins les enfants, ça, ça a été fait notamment euh, avec des grandes études qui ont été menées en, en Islande, l'avantage de l'Islande, c'est que c'est un petit pays avec une petite population, donc ils ont fait une grande étude sur une, une fraction importante de leur population, et ils ont découvert euh, comme ça que euh, ben, ceux qui étaient surtout porteurs du, du virus étaient les, euh, étaient, les, euh, étaient les hommes, et beaucoup moins les femmes, et beaucoup moins les enfants. D'autres études ont été faites dans, dans, des, dans des cas familiaux, c'est-à-dire quand, quand une personne était infectée, on allait regarder qui était infecté autour, de, dans la famille, on s'aperçoit que les enfants sont, sont, les, sont les personnes les, les, les moins infectées. Alors, vous avez dû entendre parler euh, tous euh, de cette alerte euh, qui, euh, qui a lieu à, à l'heure actuelle en France autour d'une maladie un peu particulière qu'on appelle la maladie de Kawasaki, euh, qui serait liée au... Euh, au 
pour certains cas au Covid-19. C'est une maladie un petit peu particulière, une maladie inflammatoire qui survient après des infections euh, qu'on qu connaît bien, qui est décrite depuis plusieurs années, qui survient après d'autres infections virales. Et là où on a été euh, étonné, c'est que le, bah, là, le nombre de, de, de maladies de Kawasaki qui, euh, qui étaient liées au Covid-19 semble beaucoup plus important qu'à qu d'autres infections, avec là récemment 20 cas euh, d'enfants de, avec une maladie de Kawasaki qui était liée au Covid-19. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce euh, que ce sera juste 20 cas Est-ce que c'est le début d'une euh, épidémie de maladie de Kawasaki On est un petit peu étonné quand même, euh, même si on peut dire que euh, les Chinois n'ont pas tout, euh, tout reporté. On est étonné quand même, même si des cas ont été décrits en Italie, euh, que dans des pays justement comme l'Italie, où l'infection était en avance par rapport à chez nous, on n'a pas vu... Euh, l'explosion de, de centaines de milliers de cas de Kawasaki. Donc il y a probablement une petite euh, inquiétude et un, peu, un petit warning à garder en tête autour de, de, de Covid et de maladies de, de Kawasaki, mais probablement c'est une frange euh, peu importante de, euh, de, de la population. Bon. Toujours, on ne sait pas euh, à l'heure actuelle, mais un certain nombre d'arguments nous, nous laissent penser ça. Donc quand même, si on regarde tout ce qui a été publié, tout, toutes les données qui sont disponibles à, à l'heure actuelle, euh, nous laisse penser quand même euh, que les enfants ne sont pas euh, des, euh, des sujets à risque euh, de Covid. Et oui, de, dernier point que j'ai oublié de dire, aucun des enfants qui a été atteint d'une maladie Kawasaki n'a fait de, de forme euh, qui ont conduit à un décès ou une hospitalisation en réanimation. Hein. On, on sait très bien euh, traiter cette, cette pathologie, donc ce n'était pas des formes, ces formes hospitalisées, mais pas des formes qui ont conduit euh, à un décès. Donc aujourd'hui, euh, les, les, les éléments sont plutôt rassurants sur le fait qu'on peut remettre ces, euh, ces enfants euh, à l'école. Et je, je pense que sur toute la discussion autour de faut-il ou pas remettre les, les enfants à l'école, il ne faut pas oublier qu'à côté du, du rationnel euh, purement euh, scientifique et de santé publique lié au, au Covid-19, il faut euh, rappeler quand même l'importance de la socialisation des, des enfants, de pas le, euh, les mettre dans un monde complètement, euh, complètement virtuel, l'importance pour eux des interactions, euh, des interactions euh, sociales. Euh, il y a des enfants avec, euh, avec handicap. Moi, je suis le, le, le père d'un jeune garçon qui a un handicap et pour lui, c'est aussi important d'être à l'école. Donc, euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a suffisamment d'arguments euh, pour être rassurés et qui sont en faveur du, du bénéfice euh, et encore pas uniquement un bénéfice euh, euh, économique euh, comme on nous, euh, nous le fait dire mais un bénéfice euh, global pour l'enfant lui-même à, à, à retourner euh, à retourner à l'école euh, ce qui va être compliqué c'est évidemment euh, de se retrouver dans des classes où euh, il y aura la moitié des enfants et, et la gestion euh, de, de ces classes par les, euh, par les enseignants va être je, je l'imagine, un, un véritable cauchemar. Merci. Alors, il nous reste dix petites minutes, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On a pas mal de, de questions qui continuent à être posées, notamment toujours sur la question des gestes barrières et de la transmission, notamment des masques. Donc, quest ce qu'on peut dire sur les masques Il y a quelqu'un qui nous avait demandé si, en plus de se laver les mains, évidemment très important, est-ce qu'il ne faut pas se laver le visage aussi très, très souvent bon, Un peu la même question par rapport au, au masque. Qu qu Qu'est-ce qu que tu en penses et, et quelle est l'importance de, de ces mesures en particulier Alors, il faut comprendre euh, qu'il existe dans, dans les maladies à transmission euh, aérienne deux types de maladies. Des, des maladies qui euh, vont être transmises euh, par des gouttes très très fine et pour lequel euh, des masques très protecteurs sont indispensables, par exemple la tuberculose. Et puis il y a des maladies qui sont transmises plutôt euh, par ce qu'on appelle les gouttelettes, euh, comme la grippe, euh, comme le, le Covid, où les masques sont importants, mais aussi l'hygiène euh, des mains est, euh, est très importante. Je m'explique en fait, euh, je, on, on voit beaucoup de gens se, se promener dans la rue avec des masques. Les, les masques n'ont aucun intérêt dans la, dans la rue. Le, le, le virus ne va pas se promener comme ça euh, dans l'air. Où est-ce que vous allez retrouver euh, 
le virus. Vous allez le retrouver éventuellement dans l'air, le, dans, le, dans, dans des endroits très confinés. C'est-à-dire, et c'est toute la problématique des, des transports en commun, si dans les transports en commun, les gens sont très nombreux et des gens sont à un stade précoce de leur maladie avec beaucoup de virus et se mettent à tousser, et bien là, si vous êtes à moins d'un mètre d'eux, et bien forcément, vous allez, être, vous allez être en contact avec eux. L'avantage aussi euh, du masque, c'est que cette transmission euh, va être une transmission manuportée. Donc, quand vous avez un masque, vous allez avoir tendance à tousser dans votre masque et pas tousser dans, vos, euh, dans votre main comme vous avez l'habitude de, de, de faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous toussez dans votre main Vous allez votre, mettre votre main sur les sièges, sur, euh, dans le métro, mais également sur vos lieux de, de, de travail. Ou si vous n'avez pas de masque, vous allez faire comme je fais là, vous grattez le nez et, et vous avez beaucoup, beaucoup de, de, de virus qui est, euh, qui, est, qui est présent et vous allez euh, vous euh, transmettre le virus. Donc, les masques, oui, mais dans des endroits, dans des, dans des endroits confinés, c'est-à-dire euh, si vous êtes plusieurs à travailler dans un, dans un bureau, euh, voilà, là, là, vous ne voyez pas les gens qui sont... Qui, qui sont euh, présents avec moi, mais il y a d'autres gens qui sont présents avec moi qui, eux, ont un, un masque. On ne peut pas être plusieurs dans, dans un bureau euh, sans, sans masque. Et puis, euh, l'hygiène des mains. Alors ensuite, l'hygiène du, du visage. L'hygiène du visage est beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile. Il ne faut pas oublier que euh, les solutions hydroalcooliques, par exemple, peuvent irriter euh, les, les muqueuses. Et puis, euh, c'est compliqué de s'en mettre sur le visage. Se mettre du... Euh, du, euh, de, de l'eau sur le, sur le visage, bah, c'est paralysable partout en, en permanence, alors que la, laver les mains, c'est très simple. Hein. Et, et l'hygiène des mains, c'est deux choses, c'est soit le, euh, la solution hydroalcoolique qui nécessite quand même qu'on se euh, savonne les mains assez longtemps, hein. c'est pas juste on, un petit coup et puis on arrête, hein. c'est quand même euh, au moins 15, 20, 20 secondes pour bien détruire le, le virus, ou c'est un effet purement, euh, purement mécanique avec de l'eau et du savon. Le, les, les particules virales que, que vous avez là, qui sont, euh, qui sont complexées avec d'autres éléments de, de, de votre sphère ORL, vont disparaître par un, un effet purement, euh, purement mécanique. Donc c'est aussi important de, de faire l'un ou l'autre. Il est évident que quand vous promenez dans le métro, ben vous ne pouvez pas vous laver les, euh, les, les mains parce qu'il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de savon, donc vous utilisez une solution hydroalcoolique, mais en rentrant chez vous, vous pouvez tout simplement euh, vous, euh, vous laver les mains. Euh, merci. Euh, je crois que c'est Phileas qui nous demande est-ce qu'on est qu pense que le, le fait de faire passer l'oral du bac français est raisonnable C'est une question qui dépasse peut-être un peu nos compétences. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de... Bon, il y a l'école et puis les examens, effectivement, un examen oral là, pour, les, pour les jeunes en première. Euh, alors, c'est difficile de, de, de répondre, mais enfin, euh, voilà, si on, est dans une, si on est dans une pièce qui est, euh, qui est errée et qu'on n'est pas 15 dans la pièce euh, et qu'on est à distance de son examinateur, on peut faire, euh, on peut faire passer le, euh, le, le, le bac à, à l'oral, je dirais. Euh, ce qui pose euh, plus problème que l'examen en lui-même, c'est effectivement, si vous demandez à un candidat de venir passer le baccalauréat, il va devoir prendre le, les transports. Et donc, là, c'est toute la, la chaîne qui est, qui est plus problématique. Et ce qui euh, nous, euh, nous inquiète plus à l'heure actuelle, ça va être toute la problématique, notamment des transports en commun, parce qu'on voit bien que c'est l'endroit où on risque de, de se contaminer. Et pour autant, l'offre de transport en commun va être, va être réduite. Et donc là, il y a une vraie, il y a une vraie quadrature du, du, du cercle. Alors je dirais, en ce sens-là, faire passer le bac de français à l'oral n'est pas une, pas une bonne chose, si, sauf si vous habitez juste à côté de votre lycée. Merci. Euh, alors, une question assez pointue aussi. Euh, Pascal nous demande si le virus est transmissible au chat et comment c'est possible Alors, euh, le virus, on, on le sait, euh, vient de la chauve-souris et euh, a probablement eu un autre intermédiaire qui était le, euh, qui était le, 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 le pangolin. Euh, il y a eu beaucoup euh, de, de discussions euh, sur les animaux domestiques. Euh, à ma connaissance, mais alors, je ne suis pas un spécialiste du, euh, 
euh, de, du domaine, mais pour ce que j'ai pu lire, euh, euh, les expériences effectuées en laboratoire ont montré qu'effectivement, le chat euh, pouvait être porteur du, euh, du euh, Covid-19 et qu'il y avait possibilité de transmission d'un chat à un autre euh, du Covid-19 parce que le chat a les récepteurs du, euh, du virus. À ma connaissance, aucune étude n'a été menée euh, chez euh, les chats euh, domestiques euh, dans, euh, chez euh, des, des chats provenant de, euh, de, euh, de enfin, vivant sous le même toit que, que, des, que des patients euh, infectés. Euh, la question euh, mérite, euh, mérite d'être posée sans, voilà, sans partir dans... dans des, des choses anxiogènes ou, euh, ou autres, mais c'est sans doute une, une, euh, quelque chose qu'il conviendra de, de faire parce que toute la problématique de, de l'éradication d'une maladie, enfin en tout cas du contrôle d'une maladie est assez simple, une maladie virale est assez simple si vous n'avez pas de réservoir euh, euh, animal, si vous avez un réservoir animal, c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué. D'accord. Eh bien, je crois qu'on arrive bientôt à la fin, puisqu'on arrive à près d'une heure. C'était une, vraiment une session riche et, et très intéressante. Est-ce que pour conclure, tu aurais peut-être une, une pronostic qu'on peut faire sur l'évolution En gros, on nous a demandé combien de temps il faut se préparer à devoir appliquer ces mesures barrières, ces changements quand même importants dans notre mode de vie. Est-ce qu'il y a des scénarios sur la durée prévisible de cette pandémie alors, c'est difficile et la personne ne pourra, pourra répondre. Par contre, ce qui est, je pense qu'il est important de, de, de retenir, c'est que, euh, bah, vous l'avez vu, euh, beaucoup de gens euh, prisaient euh, une, telle, euh, une telle épidémie. On, sait, on, on savait que ça allait arriver. On a vu arriver Ebola, on a vu arriver le SARS, le MERS. On ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur, mais tout le monde sait que, ça, euh, que, que, que les choses allaient arriver. Donc, il faut garder euh, dans notre tête pour l'avenir euh, qu'il faut modifier euh, rapidement nos, euh, nos, nos comportements. Il faut faire attention à la transmission des, euh, des agents pathogènes et c'est aussi euh, très important, par exemple, pour la les spécialistes de la grippe espèrent qu'avec les mesures qui ont été mises en place et la compréhension que le grand public pourra avoir de, de la transmission de, de ce type de pathogène, une amélioration très nette des prochaines épidémies de grippe, parce qu'on fera beaucoup plus attention en cas d'épidémie de grippe, peut-être qu'on utilisera des masques, en tout cas les gens les plus à risque, on fera attention à utiliser beaucoup plus de solutions hydroalcooliques, etc. Pour l'évolution de la maladie en elle-même, combien de temps on va devoir euh, euh, utiliser des, des mesures barrières, ça va être, euh, ça va être très compliqué de le, de le prédire. Je, je pense qu'on euh, on en saura un petit peu plus euh, à la fin du, du mois de mai ou au milieu du, du, du mois de juin, où on va attendre cette deuxième vague euh, après le, le, le déconfinement. On, on sait qu'elle qu va avoir lieu. Euh, on, on espère qu'avec toutes les mesures qui ont été mises en place, ce ne sera que quelques patients qui vont venir euh, à l'hôpital et à ce moment-là, on pourra euh, bah, y voir un petit peu plus clair euh, sur l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'en dehors de tout ce que ça va changer dans les mentalités et dans, le, euh, dans la structuration de notre société, en tout cas dans la prise en charge euh, des, euh, des patients, ça va modifier énormément de, euh, de choses dans l'avenir. Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci à vous. Peut-être un dernier point, parce qu'il y a une toute dernière mmh. question de nouveau de Phileas qui nous dit, nous parlait de son fils en fait qui, a, qui est malade du, du diabète, qui nous demande est-ce qu'il peut continuer à faire ses examens en laboratoire normalement euh, Ah oui, il faut. Des soins, alors oui, oui, il faut, il, il faut continuer parce que alors, il y a une chose dont on a, dont on n'a pas parlé euh, et qui, euh, qui pour nous euh, est, est assez est, est source de préoccupation euh, importante, c'est que euh, le, le Covid a été euh, source d'une angoisse importante et ça peut se comprendre parce que les informations qui ont été diffusées euh, sont, ont été souvent très anxiogènes, euh, très confuses, euh, changeant euh, d'un moment à l'autre et beaucoup euh, de patients porteurs de, de pathologies euh, chroniques euh, ne se sont pas euh, présentés euh, dans les hôpitaux, ne sont pas allés voir leur médecin. Et là, on est très inquiet 
parce que certains avaient des, des, pathologies, euh, des pathologies graves qui nécessitent un suivi régulier. Donc, il faut continuer euh, à vous faire à l'hôpital. Maintenant, toutes les mesures sont prises euh, pour euh, que les euh, n'y ait pas de transmission euh, du, du Covid chez les patients qui vont venir consulter leur médecin en ville ou euh, à l'hôpital. Donc, il faut absolument euh, continuer à se faire surveiller, que vous ayez une maladie somatique ou une maladie euh, maladie psychique, c'est absolument euh, euh, indispensable parce que sinon, on va avoir un, un effet encore plus euh, important sur la santé de la population, l'effet du, euh, du, euh, du seul COVID, et c'est une crainte majeure pour nous. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir suivi cette euh, interview. Je euh, le docteur Sayous qui nous a aidé également à la réaliser. Et un grand merci à Jean-Daniel pour cette, vraiment ces explications très, très euh, diversifiées sur plein de sujets différents et voilà. très complètes. Donc un, un dernier petit point, suite, au, euh, suite à cette inter interview, euh, j'ai décidé d'ouvrir une, une page Facebook professionnelle où je euh, de, de mettre euh, des documents et des, et des vidéos euh, sur cette infection en des choses pédagogiques et accessibles aux au, euh, au grand public, donc vous pouvez me retrouver sur, sur Facebook avec une adresse qui sera celle de, de Jean-Daniel Lelier. Merci, à bientôt. Merci à tous.